നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പ്ലാനോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻമാരോ നമുക്ക് വരച്ച് നമ്മളുടെ കൈകളിലേക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ആ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് താഴെ നമുക്ക് കാണാം അത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എത്രാമത്തെ റിവിഷനാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനാകുന്ന ഒന്നാണ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ താഴെ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്കെയിൽ എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങുകളുടെ താഴെ ഈ സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ വീട് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പല വഴികളുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഫ്രെയിം വെച്ചതിന് ശേഷം നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ പേന കൊണ്ടോ പെൻസിൽ കൊണ്ടോ നമ്മൾക്ക് വരച്ച് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് ആ ഫോ ആ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് പതിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് അറിയാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റൊരു സൈഡുമുള്ള ഒരു ചതുരം നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചാലും ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് പകർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വീതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഈ ഒരു സൈസിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറിനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രോയിങ്ങുകളെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ആ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ പേപ്പറിനുള്ളിലും വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടും ആ ഒരു നാല് ലൈനുകൾക്കുള്ളിലും ഇത് ഫിറ്റാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൽ അളന്നാലും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ വളച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ പേപ്പറിൽ അളന്നാലും കറക്റ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒറിജിനൽ ഇസ് ടു നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിലതും അതാണ് ആ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഷീറ്റിനേക്കാളും അതായത് നമ്മൾ പകർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഷീറ്റിനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഷീറ്റിനുള്ളിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതേസമയം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു വീട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു പേപ്പറിലോ നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് പകർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾക്ക് സ്കെയിലുകളുടെ ഉപയോഗം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുറികളുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മുറിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾവച്ചത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഗുണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്
അവിടെ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി ഈ ഡ്രോയിങ്ങിനെ നമുക്കൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന ഒരു അനുപാതം കണ്ടു അതായത് ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിലും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിലിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കണം എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വശത്തെ നീളം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വശം കൂടി നോക്കുക നാനൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ആ ഒരു മറുവശത്തിനെ നമുക്ക് നാനൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു ഭിത്തിയുടെ വണ്ണം ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം അത്രയും വലിയ ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിലിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്കെയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റും നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ അതായത് വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പകർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ റൂമിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വൺ ഇസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സ്കെയിലിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പകർത്താമെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ വൺ ഇസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡിലാക്കാനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സ്കെയിലിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ അത് വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മെഷർമെൻറ്റിന് ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസറും സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണോ ഒറിജിനലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫോളോ
ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നും ഒറിജിനൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സ്കെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നാല് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ആ സ്കെയിൽ അറിഞ്ഞാലുള്ള അതുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാൻവാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിനേക്കാളും വലിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുമുണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ചെറുത് ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിലിരിക്കുന്നത് ടുവും ഒറിജിനൽ വണ്ണുമാണ് അതായത് ഒറിജിനലിനേക്കാളും ഡബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഒറിജിനൽ സൈസിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് അതൊരു ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് വലുതാക്കി എൻലാർജ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പത്ത് ഗുണം രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഏകദേശം ഡബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ടു അല്ല വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒറിജിനലിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലും പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സൈസ് അതിൻ്റെ പകുതിയുമായിരിക്കും ഇത് നേരെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് വണ്ണ് ടു ഇസ് ടു വണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് കാരണം ഈ സ്കെയിലുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഈ സ്കെയിൽ മെഷർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ തരം റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലുകൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ധാരാളം അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് ഏത് സ്കെയിലിൽ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഏത് സ്കെയിലുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കെയിലുകളും നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കെയിലിങ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫ